I am silver and exempt. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately, just as it is, unmisted by love or dislike. I am not cruel, only truthful. The eye of the little god, four-cornered. Most of the time, I meditate on the opposite wall. It is pink, with speckles. I have looked at it so long, I think it is a part of my heart. But it flickers. Faces and darkness separate us over and over. Now I am a leg. A woman bends over me, searching my reaches for what she really is. Then she turns to those lives, the candles, or the moon. I see her back and reflect it faithfully. She rewards me with tears and an agitation of hands. I am important to her. She comes and goes. Each morning it is her face that replaces the darkness. In me, she has drowned a young girl, and in me, an old woman rises toward her day after day like a terrible fish.
A vida não passa de uma espécie de estudo pôncrono, que projeta personagens inconsistentes, personagens que flutuam como imagens de uma lanterna mágica, nítidas quando pequenas e cada vez mais esfumadas conforme crescem.
igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. A semelhança da parentela que me precedeu, andei cambaleante, em saltos altos, e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por debaixo da bainha do vestido e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar. No mínimo, cobrindo meus olhos e às vezes indo parar do outro lado da nave. Posso reconhecer minha transcendência, os meus possíveis. O olhar especular do outro, inicialmente, é imagem vazia. 
um negativo de medo. E aos poucos, vou assimilando os contornos.
Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim tão calmo, assim tão triste, assim tão má. Nem esses olhos tão vazios. Nem o lado do mar. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdido a minha face?
eu nunca fui uma moça bem comportada. Afinal, nunca tive vocação para alegria tímida, para paixão sem beijos quentes ou para o amor mal resolvido sem soluços. Eu quero dar vida o que ela tem de cru e de bonito. Não estou aqui para que gostem de mim. Estou aqui para aprender a gostar de cada detalhe que tenho e para seduzir somente o que me acrescenta. Sou dramática, intensa, transitória e tenho uma alegria em mim que às vezes me cansa. Por isso, não me venha com meus termos, com mais ou menos ou qualquer coisa. Venha a mim com corpo, alma, voracidade e falta de ar.
baionetas de luz varam agora o espelho no reflexo roxo do poente. Reverente, a refletir alucinadamente. Não, 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 é mentira. É mentira. Joguei o espelho ao chão. O espelho estilhacei e sangrei os dedos. E como uma canção de cristal que eu parti, vi minha própria imagem refletida, multiplicada, escarnecida. Ali então, nos carros que rolaram pelo chão.
observar-se na corrente que os acontecimentos refletiam, e concentrando-se em si mesma, um dia olhou-se interiormente. Baldada introspecção, nominalmente o que ela em realidade ainda sentia, era a mesma imortal monotonia de sua face externa indiferente. Terei somente porventura rosto? Serei apenas mera crosta espessa? Pois é possível que eu, causa do mundo, quanto mais em mim mesmo é profundo, menos interiormente me conheço.